हेलो माय डियर स्टूडेंट्स दिस डॉक्टर सजाद वानी आज हम बात करेंगे लैंड रिसोर्स के बारे में विल डील विद लैंड रिसोर्स इन इंडिया हम बात करेंगे लैंड यूज पैटर्न की ठीक है इंडिया हैज अ जोग्राफिकल एरिया ऑफ थर्टी टू लैख एटी स्क्वायर किलोमीटर तो सो आप ऐसे याद रखेंगे इंडिया हैज अराउंड थर्टी टू लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया विच इज़ अराउंड टू पॉइंट फोर टू परसेंट ऑफ द वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया ठीक है सो इंडिया अकाउंट्स फॉर अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ वर्ल्ड जोग्राफिकल एरिया दैट इज टू पॉइंट फोर टू परसेंट एंड इंडिया स्टैंड एट द सेवंथ पोजिशन इन टर्म्स ऑफ एरिया सो इन टर्म्स ऑफ एरिया इंडिया स्टैंड एट द सेवंथ पोजिशन सो इंडिया इज द सेवंथ लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड एंड इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन इंडिया इज ऑनली द सेकेंड largest country in the world in terms of population having a population of over 1.35 billion so this data varies because there is increase in the number of people on daily basis so aap yaad rakhenge india has a population of more than 1.35 billion at present and it accounts for more than 17.75% of the world population theek hai so has a geographical area of 32 lakh square kilometers which accounts for 2.42% of the world geographical area and it stands at the position 7 in terms of area and india has a population of 1.3 billion and which accounts for around 18% of the world population so india stands second in the in the rank after china so we'll talk about the geographical area the plains in india constitute around 43% of the geographical area so most of the geographical area it is included by the plains followed by the mountains which account for 30% of the <coughs> geographical area of india and uh, then followed by plateaus which account for 27% of the total geographical area of india so out of the total geographical area of 3.27 million square kilometers maine baat ki thi 3 2 8 7 2 6 3 स्क्वायर किलोमीटर दैट मीन इज थर्टी टू टू नाइन मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स सो आपको पता होगा दैट वन स्क्वायर किलोमीटर इट इज अराउंड हंड्रेड हेक्टेयर्स सो इंडिया हैज अ लैंड एरिया और जियोग्राफिकल एरिया ऑफ थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन मिलियन हेक्टेयर्स ठीक है आई होप आपको समझ आया होगा सो इंडिया हैज़ अ लैंड एरिया ऑफ 3.29 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स व्हिच इज इक्वल टू 329 मिलियन हेक्टेयर्स और 3287263 स्क्वायर किलोमीटर्स बट द लैंड यूज डेटा इट इज अवेलेबल ओनली फॉर 93 परसेंट ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ इंडिया ठीक है इसका मतलब ये है कि जो आपका लैंड यूज डेटा है दैट इज अवेलेबल ओनली फॉर नाइन्टी एंड ओनली एंड द सेवन परसेंट इज लेफ्ट आउट ठीक है एक्सेप्ट द पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स सम पार्ट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स एंड सम पार्ट्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख दैट अकाउंट्स फॉर सेवन परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ इंडिया लैंड यूज डेट इज अवेलेबल फॉर नाइन्टी थ्री परसेंट ऑफ द टोटल जोग्राफिकल एरिया विच इज इक्वल टू थ्री पॉइंट फाइव मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स दैट इज नाइन्टी थ्री परसेंट ऑफ थ्री हंड्रेड ट्वेंटी नाइन मिलियन हेक्टेयर्स दैट इज अराउंड थ्री हंड्रेड फाइव मिलियन हेक्टेयर्स राइट आगे चलेंगे सो so, इस एरिया को हम कहेंगे रिपोर्टिंग एरिया मीन द एरिया जिसका हमें लैंड यूज पैटर्न पता है उसके बारे में हमारे पास डेटा है ठीक है द रिपोर्टिंग एरिया ऑफ इंडिया इज क्लासिफाइड इन टू नाइन कैटेगरीज ये आपको याद रखना है ठीक है हमारे इस वीडियो का टॉपिक यही है दैट इज द कैटेगरीज ऑफ रिपोर्टिंग एरिया जिसका हम लैंड यूज पैटर्न कहते हैं ठीक है so this is the nine fold classification of land use so the first category of land use is forests to hum forests kin ko kahenge so lands classed as forests to hum forest us area ko kahenge jisko hum forest kehte hain under any legal enactment kisi law ke andar or under any or the area which is administered as a forest theek hai हम फॉरेस्ट किस एरिया को कहेंगे फॉरेस्ट इंक्लूड्स ऑल द लैंड्स विच आर क्लासड एज फॉरेस्ट अंडर एनी लीगल इनएक्टमेंट ठीक है अंडर एनी लीगल इनएक्टमेंट किसी भी लॉ के अंडर जो एरिया कहलाया जाए दैट इट इज अ फॉरेस्ट इट इज अ फॉरेस्ट और इट्स क्लासड एज अ फॉरेस्ट इन द कैटेगरी ऑफ लैंड पैटर्न ऑफ इंडिया सो अंडर एनी लीगल इनएक्टमेंट डीलिंग विद फॉरेस्ट और द एरिया विच इज एडमिनिस्टर्ड एज फॉरेस्ट ठीक है सो 
these forest areas they can be state owned or they can be private okay if it is administered as a forest it can be state owned so it can be public or it can be private and it may be wooded or it may be maintained as a potential for forest land okay so it may be a permanent forest land wooded for forest land or it may be maintained as a potential forest land aur aapko ye bhi bataun that the area of crops raised in the forest and the grazing lands jo ek forest mein crops hote hain ya koi grazing land hota hai within the forest theek hai aur areas open for grazing within the forests they should remain included under the forest area theek hai i hope aapko samajh aaya hoga उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड कैटेगरी की दैट इज द लैंड और द एरिया अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस सो एरियाज अंडर नॉन एग्रीकल्चरल यूजेस इंक्लूड ऑल दोज एरियाज और ऑल दोज लैंड्स व्हिच आर ऑक्यूपाइड बाय द बिल्डिंग्स रोड्स रेलवेज और अंडर वाटर फॉर एग्जांपल रिवर्स दिस इंक्लूड्स ऑल द लैंड्स ऑक्यूपाइड बाय द बिल्डिंग्स रोड्स रेलवेज और अंडर वाटर फॉर एग्जांपल अंडर द रिवर्स और कैनाल्स एंड ऑल द अदर लैंड्स पुट टू यूज अदर देन एग्रीकल्चर सो दिस इज कैटेगरी सेकेंड तो हम बात सो बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड इट इंक्लूड्स ऑल द बैरन एंड अनकल्चरेबल लैंड लाइक माउटेन्स इंक्लूड माउटेन्स इट इंक्लूड्स डेजर्ट्स सो ठीक है इट कैन नॉट बी कल्चर्ड एक्सेप्ट एट एन एक्सॉर्बिटेंट कॉस्ट सो इसमें बहुत ज्यादा लागत लगेगी इसको कल्चर करने में ठीक है should be classified as uncultureable whether such land is in isolated blocks or within cultureable holdings theek hai uske baad hum baat karenge permanent pastures ki and grazing lands ki theek hai so it includes all the grazing lands whether they are permanent pastures and meadows include under this head theek hai jo village common grazing land bhi hota hai wo bhi is head mein aata hai uske baad hum baat karenge fifth point that is the fifth category land under miscellaneous tree crops ठीक है सो लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स इट इंक्लूड द कल्टिवेबल लैंड ठीक है पहला ये पॉइंट आपको याद रखें इट इज़ द कल्टिवेबल लैंड एंड इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द नेट सोन एरिया नेट सोन एरिया की बात हम आगे करेंगे फिलहाल आप यहाँ भी याद रखेंगे सो इट इज़ द कल्टिवेबल लैंड विच इज़ नॉट इंक्लूड इन द नेट सोन एरिया बट पुट सम एग्रीकल्चरल यूज ठीक है इंक्लूड इन द लैंड अंडर द ट्रीज ग्रैसेज बुशेज एंड अदर ग्रोज एंड दे आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द टर्म और ठीक है सो so, हमने बात की लैंड अंडर मिसलैनियस ट्री क्रॉप्स की सो so, इसमें क्या क्या आते हैं इसमें आते हैं ऑल कल्टिवेबल लैंड विच इज़ नॉट इंक्लूड इन द नेट सोन एरिया बट इज पुट टू सम एग्रीकल्चरल यूज फॉर एग्जाम्पल द लैंड अंडर कैसोरिना ट्रीज थैचिंग ग्रासेज बैम्बू बुशेज एंड अदर ग्रोज फॉर फ्यूल एट्सेट्रा विच आर नॉट इंक्लूड अंडर ऑर्चर्ड शुड बी क्लास्ट अंडर दिस कैटेगरी उसके बाद हम बात करेंगे सिक्स कैटेगरी दैट इज द कल्चरेबल वेस्ट लैंड ठीक है कल्चरेबल वेस्ट लैंड होता क्या है सो कल्चरेबल वेस्ट लैंड इंक्लूड द लैंड जो अवेलेबल होते हैं फॉर कल्टिवेशन ठीक है दे आर द लैंड अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन बट नॉट कल्टिवेटेड ज्यूरिंग द लास्ट फाइव ईयर्स और मोर इन सक्सेशन ठीक है सो इफ दिस इज टू थाउजेंड ट्वेंटी ऐसा लैंड विच इज अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन लेकिन जिसको मैंने कल्टिवेट नहीं किया है इन टू थाउजेंड नाइनटीन एटीन सेवनटीन सिक्सटीन एंड फिफ्टीन और मोर और इन फोर्टीन दैट लैंड इज नोन एज कल्चरेबल वेस्ट लैंड ठीक है सो दीज इंक्लूड लैंड अवेलेबल फॉर कल्टिवेशन वेदर नॉट टेकन अप फॉर कल्टिवेशन और टेकन अप फॉर कल्टिवेशन मीन्स कभी ना कभी मैंने इस पर कल्टिवेशन की है और taken up for cultivation once but not cultivated during the current year and the last 5 years or more theek hai in succession ye aapko yaad rakhna hai so such lands may be either fallow lands or they may be covered with shrubs and jungles which are not put to any use theek hai so these uh, may be assessed or unnecessary lands and may lie in isolated blocks or within culti cultivated holdings theek hai so land once cultivated but not cultivated for 5 years in succession should be included in this category at the end of 5 years theek okay? hai simple as that uske baad hum baat karenge sixth category ki that is the fallow lands other than the current fallow fallow land hota kya hai it includes all the lands which were taken up for cultivation means in pe kabhi na kabhi cultivation hui hai but they are temporarily out of cultivation kitne period ke liye for a period of less than 
not less than one year and not more than five years that means those lands which have not been cultivated from one to five years they are known as fallow lands other than the current fallow okay so they include all the lands which were taken up for cultivation but are temporarily out of cultivation for a period of one to five years ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे एट्थ कैटेगरी की दैट इज करंट फैलो करंट फैलो मीनस द फैलो लैंड विच आर कैप्ट फैलो ज्यूरिंग द करंट ईयर ठीक है जो करंट ईयर में है फॉर एग्जांपल वी आर टॉकिंग ऑफ टू थाउजेंड ठीक है सो द करंट फैलो लैंड दे रिप्रेजेंट द क्रॉपड एरिया विच आर कैप्ट फैलो ज्यूरिंग द करंट ईयर फॉर एग्जाम्पल इफ इनी सीडिंग एरिया इज नॉट क्रॉप्ड अगेंस्ट द सेम ईयर इट मे बी ट्रीट एज करंट फैलो ठीक है उसके बाद हम बात करेंगे द लास्ट कैटेगरी की दैट इज द नेट सोन एरिया इस पॉइंट को आप समझने की कोशिश कीजिए नेट सोन एरिया क्या होता है इट इज द टोटल एरिया सोन ठीक है विद क्रॉप्स एंड ऑर्चर्ड सो इसमें ऑर्चर्ड्स भी आते हैं इसमें क्रॉप्स भी आते हैं सो एरिया सोन मोर देन वंस इन द सेम ईयर इज काउंटेड ओनली वंस ठीक है इफ यू हैव टेन हेक्टेयर ऑफ लैंड इट इज कल्टिवेटेड और इट इज सोन वंस सो आई विल सी दैट द नेट सोन एरिया इज टेन ठीक है टेन हेक्टेयर्स इफ इट इज सोन ट्वाइस then I will still say that the net sown area is 10 hectares. ठीक है so the net sown area it represents the total area sown with crops and orchards and the area sown more than once in the same year is counted only once. so अगर हम इस area को उतने time count करेंगे जितनी बार ये इस पर हमने seed sow किए और cultivation की then I will see that this is a gross cropped area. इस टर्म को आप ऐसे समझेंगे ग्रॉस क्रॉप एरिया क्या होता है इट इंक्लूड्स द एरिया सोन मोर देन वंस इन द सेम ईयर एंड नेट सोन एरिया फॉर एग्जांपल दीज आर टू पैच ऑफ लैंड दिस इज टेन हेक्टेयर्स दिस इज टेन हेक्टेयर्स सो इफ आई एम सोइंग सीड्स वंस इन अ ईयर फॉर बो दिस सो आई विल से दैट द ग्रॉस क्रॉप एरिया इज इक्वल टू नेट सोन एरिया दैट इज ट्वेंटी हेक्टेयर्स राइट so if i cultivate this portion of land twice so i will say that gross cropped area is equal to net sown area what was net sown area 10 plus 10 that is 20 plus area sown more than one so it was sown again so i will add this 10 again so it is 30 hectares right if it is i am sowing seeds on this twice a year so i will add more say plus 10 that will be 40 hectares so this is the difference between gross sown area gross cropped area what was a video tha to make you understand about the nine fold classification of the land use in india if you have any queries kindly mail me on sajadwani657 at the rate gmail you can follow me on instagram and you can message me on facebook as well and you can follow my page on facebook genesis academy thank you so much for watching have a nice day